next model problem and so fixed beams low so find the fixed end movements for the loaded beam shown in figure okay look a udl on this or fixed beam of udl load of another act out on the are you deal on it is something certain distance four meters is the gra and then she start a six meter the gear can depot on the illa udl on the i think one of the 20 fetching and under one of the 20 concept center day in the formula under the kvalam on a key formula so throw the beam on the only play the walker certain edge in each starting in chate formula on the and as a starting in this certain distance on the one that's all the year just distance exactly center law on the only illa individual on the cunning illa point load and eddy at a distance they can act it and the correct girl lady alan top range challenge so then key general got two procedures name so what law law is the best way and the media all change condi so you know on top range challenge a miku what on two procedures on a walk of first procedure in today easy procedure on the open heart procedure on the other country medium procedure so first in tante each in a load me you can you know you deal me okay point to lag a concert jet a point load in tante it to four meters it to work a six meters at law something on a water symmetrical distance or later on going to answer yes then for example you point load cast on the need the udl cost of point load like a country is on 20 so 16 into dx a primo to the total udl cost now of a point roll a challenge on the 16 into 2 32 yes on top of the current and a small element to contact x distance can contact 16 into x of a point load of a person so total udl cost on a point roll like a tag next to into a a and a for example, you can check the X distance and go on and for example, in dry center, for example, so you can check the X distance and go on. For example, you see your section, you could have, you could have gone to consider your salary. You section the graph is the X distance. So it is a out on the distance. We have some kind of the monkey general point to decorate the act of the no, the a out on the. Okay. I think I could like a day. The usual this is the interest like that. The middle law. Oh, no. You know, you deal for our just not double into double into DX and a 20. UDL provide just now. Okay. It is. So it will be more than the total length of this pan 8 meters cover T. So it will be 8 minus X of Sunday. So this is equal to one of general ago. B and this quantum. So I already can not just enough. So A is equal to X. B is equal to N minus X. Okay. So A was chasing the B was chasing the point load of chasing. So directly one of the point load is the formula on the point load of formula substitution. Yes. But the group. मरी कड़ा तो ये बी मने दे ये और क्यों डे लाने दे कहने चाहता हूँ तो ना तेरे दिखा बटी सो करेक्ट को मने के डायमेंशन सेकंड स्टार्ट होते नहीं ये कड़ा ये यू डे लो ये स्पैन लो ये कड़ा फोर मीटर देखने स्टार्ट होते ना टू फोर मीटर्स एंड एकड़ तो इंडे पोते नहीं फोर प्लस टू सिक्स मीटर देखने with respect to movement about B could have same other concept to chase to well they make the same movement about B could also be the one process you don't get it leading to other process in today simplest process in today monkey actually I'm gonna call in the each and a 20 span me the you really long so then can in ages in an ante for example are they loaded total up to this point work to total video like to think is good enough chase a see दान की अंडर फॉर एग्जांपल सर्टेन डिस्टेंस एज इक्वल सिक्स मीटर्स कापते ये प्रोसेस है यार अंडे ये फॉर्मूला कंपल सारे को तुम डाले डबल ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व ए स्क्वायर इनटू सिक्स इन ट्वेल्व स्क्वायर माइनस एट एल ए प्लस थ्री ए स्क्वायर ये फॉर्मूला उत्तम गुरु तुम डाले एक अंडर फॉर्मूला पाइप प्रोसेस है इंटर डे फॉर्म लो पैदा करो उसमें तो सेम यूडीएल पॉइंट लोड की मतलब कि आ सिमेट्रिकल पॉइंट लोड सिमेट्रिकल डिस्टेंस ने ना पॉइंट लोड के फॉर्म लाई तो उन्हें आ फॉर्म लो इजी गुड पेट कोण डाउन सो जनरली चेस कुंडल आता है बट इकड़ मात्रम यूडीएल थ्रोड द लेंथ ऑफ � ये रिमेनिंग पार्टी दावस नहीं था अंधकार ने इंद्रों ने ची इक्का ने चिकड़ को ने अगेन ये डिस्टेंस वर्क को उन्नत वन यूडियन ने कंसर्ट जैसी दान भी मूवमेंट्स का एल्कर जैसा न सो वो चीना टोटल लोड हो ये देते ये मूवमेंट ये मूवमेंट आस्तुन गया ये टू मूवमेंट्स ये टू मूवमेंट्स अच्छे हैं � आधे ये प्रोसेस सान कोटे के चाला इजी का होता है, सो इकड़ प्रॉब्लम ले मन नरे चांटे जस्ट फाइंड दी फिक्स रेंड मोमेंट्स आ रहे तो नरे, सो फिक्स रेंड मोमेंट्स, लेकिन इनको प्रोसेस सेंटर्स में को जनरल का टेकिंग दी एरिया दीनी सिंपली सपोर्ट बीम आम करी, दीनी वर्क एरिया बनाऊंगा डायग्राम कान कोनी, 
ఏరియా బై మూమెంట్ డయాగ్రామ్ కి మనం ఎంఏ ప్లస్ టూ ఎంబి కోట్ అనే ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్రూట్ చేసి నెక్స్ట్ అన్సమెట్రికల్ అని ఇంకో ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్రూట్ చేసి సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఎంఈఎంబి వాల్యూ వస్తుంది అది చాలా లెబోరియస్ ప్రాసెస్ సో దాంతో పోలిస్తే ఈ టూ ప్రాసెస్ లో ఏదో ఒకటి బెస్ట్ ప్రాసెస్ గా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఆఫ్ స్పాన్ సిక్స్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు క్యారీస్ యూనిఫామ్లీ వ్యారింగ్ లోడ్ ఇచ్చాడు ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ మీటర్స్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ మీటర్ పర్ మీటర్ ఎట్ ద రైట్ హ్యాండ్ అంటే ఈ ఒక ఏబి అండ్ బి తీసుకున్నప్పుడు ఒక సైడ్ అంటే మీకు డయాగ్రామ్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అన్నాడు కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ లో థర్టీ కిలోమీటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి థర్టీ కిలోమీటర్స్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఏమంటున్నాడు యూనిఫామ్ వ్యారింగ్ లోడ్ కదా సో యూనిఫామ్ గా వ్యారీ అవుతూ వ్యారీ అవుతూ ఎట్ ద డిస్టెన్స్ ఎట్ ద పాయింట్ బీకి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ మీటర్స్ కి వచ్చేసింది ఇది ప్రాబ్లం ఓకే సో దీన్ని ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఓకే సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇలా సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం జనరల్ గా మీకు దీన్ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని మీరు ఒక యూనిఫామ్ వ్యారింగ్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాస్ యూనిఫామ్ వ్యారింగ్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా ఇలా ఓన్లీ వన్ ఇక ఇలా ఉంది డైరెక్ట్ గా అంటే ఒక సైడ్ జీరో ఉండి ఒకవైపు మాక్సిమం ఉంటే ఫామ్ లో ఉంది డైరెక్ట్ ఫామ్ లో ఉంది ఓకేనా మనకు ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ ఫార్ములాస్ లో ఒక వైపు జీరో ఉండి ఒక వైపు మాక్సిమం ఉంటే ఫామ్ లో తెలుసు బట్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ గా ఒక సైడ్ జీరో లేదు ఒక సైడ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇంకో వైపు మాక్సిమం ఉంది అబ్బా దీని అప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇచ్చిన లోడ్ ని టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం సో టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఒకటి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో లాగా యాక్ట్ అవుతుంది ఇది ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ లో చూపించిందేమో యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏమో యూనిఫామ్లీ వ్యారింగ్ లోడ్ లాగా మారుతుంది సో టూ డయాగ్రామ్స్ కింద మారుతుంది ఇట్లా మారుతుంది ఇప్పుడు దీనికి మనకు ఫార్ములాస్ ఇండివిజువల్ ఫార్ములాస్ మనకు తెలుసు అదేంటి చూడండి అదేంటి చూడండి ఎలాగా ఒక నిమిషం ఓకే సో చూడండి యూనిఫామ్లీ వ్యారింగ్ లోడ్ కి ఫామ్ లో ఉంది అండ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ కి ఫామ్ లో ఉంది సో ఈ రెండింటిలో నుంచి రెండు యాడ్ చేయడమా సపరేట్ చేయడమా బేస్డ్ అండ్ డయాగ్రామ్ కండిషన్ బట్టి మనం చూసి తీసుకోవచ్చు సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేసినట్టు ప్రకారం సో చూస్తే మనకు ఒక యూడిఎల్ ఉంది ఒక యూఏల్ ఉంది సో ఫస్ట్ యూడిఎల్ కి ఫామ్ లో ఏంటంటే మనకి మైనస్ డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బైట్ వాళ్ళు సో డబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన థర్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ మీటర్ కాబట్టి సో డబ్ల్యూ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్పాన్ సిక్స్ మీటర్స్ కాబట్టి సిక్స్ మీటర్స్ బై ట్వెల్వ్ చేస్తే మనకి ఎంఈ ఎంబి వాల్యూ వచ్చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ యూనిఫామ్లీ వ్యారింగ్ లోడ్ సో దీనికి ఏంటి ఫార్ములా ఒకటి ఏంటి దీనికి ఫార్ములా అయితే ఏంటి ఒక వన్ సైడ్ అంటే ఏదైతే లోయర్ సైడ్ అయితే అంటే ఎక్కువ లోడ్ అయితే తక్కువ ఉందో అక్కడేమో డబుల్ ఎల్ స్క్వేర్ బై థర్టీ ఉంటుంది ఎక్కడైతే మాక్సిమం లోడ్ ఉంటుందో అక్కడ మాక్సిమం మూవ్మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే వన్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఎక్కువ వన్ బై థర్టీ ఎక్కువ సో వన్ బై ట్వెల్వ్ ఎక్కువ కాబట్టి సో డబుల్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అదే కాన్సెప్ట్ తో వన్ సైడ్ ఏమో డబుల్ ఎల్ స్క్వేర్ బై థర్టీ ఇంకో సైడ్ ఏమో డబుల్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఇలా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ ఈజీగా ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ గా మనకు కావాల్సిన బెనూమ డయాగ్రామ్ ఇది మూవ్మెంట్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ మూవ్మెంట్స్ ఇది కావాలి మనం ఏం చేసాం ఇది చేసి ఇది చేసాం సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మైనస్ నైంటీ సేమ్ ప్లస్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది సో మైనస్ నైంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫైనల్ గా దీనికి దీని యొక్క ఏరియా ఆఫ్ ది బెండ్ మనం ఫిక్స్ అండ్ మూవ్మెంట్స్ ఏమొస్తాయంటే సో ఫైనల్ గా మీకు ఎంఏ ఇలా వస్తుంది ఎంబీ ఇది ఇది ఇలా వస్తుంది సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మైనస్ ఆఫ్ తీసేసాం అనుకోండి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఎడిషన్ కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైనల్ గా ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఓకే దిస్ ఈస్ వన్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఇది కూడా గేట్ ఎగ్జామ్స్ లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాడు ఈ టైప్ కూడా సో ఏ బీమ్ ఆఫ్ స్పాన్ టెన్ మీటర్స్ సో లెంత్ ఆఫ్ ది స్పాన్ వచ్చేసి టెన్ మీటర్స్ అన్నాడు ఓకే అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడా లేదా అనేది మీరు పక్కన పెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ మీటర్స్ స్పాన్ అన్నాడు సో ఫిక్స్డ్ బీమ్ కాబట్టి సో టెన్ మీటర్స్ స్పాన్ తీసేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఓకే టెన్ మీటర్స్ అనుకుందాం ఓకే అండ్ క్యారీస్ డౌన్లోడ్ పాయింట్ లోడ్
డబ్ల్యూ ఏ బి స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ అవుట్ ఏ అదే విత్ రెస్పెక్ట్ బి అయితే మైనస్ డబ్ల్యూ ఏ స్క్వేర్ బి బై ఎల్ స్క్వేర్ ఇది అదే విధంగా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ లో యాక్ట్ అవుతుంది అది ఏమవుతుంది అప్పోర్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది ఈ అప్పోర్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుందండి సో డ్యూ టు అప్పోర్ డైరెక్షన్ వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ బీము మీరు జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా ట్రై చేస్తున్నాను ఈ అప్పోర్డ్ లోడ్ వల్ల ఏమవుతుందండి ఈ బీమ్ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది ఇలా చేంజ్ అయినప్పుడు అంటే మూమెంట్స్ ఇలా డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ మూమెంట్స్ రియాక్షన్స్ ఇలా అవుతున్నాయి సో దీన్ని రెసిస్ట్ చేయడం కోసం భీమ్ ఏం చేస్తుందండి దాన్ని రెసిస్ట్ చేయడం కోసం మనకి జనరల్ గా దీనికి ఆపోజిట్ గా ఈ డైరెక్షన్ లో మూమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ఏం చేస్తుంది భీమ్ ని అగైన్ ఇలా కాకుండా ఇలా ఉన్నటువంటి భీమ్ ని అలా కాకుండా ఇలా చేంజ్ చేస్తుంది అంటే ఈ మూమెంట్స్ ఏమవుతుంది డ్యూ టు దిస్ లోడ్ వల్ల ఏమవుతాయండి అవి సాగింగ్ మూమెంట్స్ అవుతాయి సో సాగింగ్ కాబట్టి మనం జనరల్ గా పాజిటివ్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది లేదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నప్పుడు అలా అవుతుంది లేదా డ్యూ టు అప్పోర్డ్ పాయింట్ లోడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఎంటైర్ భీమ్ లో ఏమవుతుందంటే అది సాగింగ్ మూమెంట్స్ అవుతాయి ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ లోడ్ ఏం చేస్తుంది రియాక్షన్ ఆ మూమెంట్ ఈ భీమ్ ని ఇలా రొటేట్ చేస్తుంది ఇలా రొటేట్ చేయడానికి ఆపోజిట్ కి మనకి ఏం చేస్తుంది జనరల్ గా ఆ ఫిక్స్ సపోర్ట్ దగ్గర మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఈ యొక్క మూమెంట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఈ మూమెంట్ చూడడానికి ఎలా ఉందంటే సాగింగ్ మూమెంట్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి సో సాగింగ్ మూమెంట్స్ కాబట్టి మనకి పాస్ట్ తీసుకుంటాం ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్ పాయింట్ ఓకే ఈ థర్టీ లోడ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా యాక్ట్ అవుతుందండి ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లో యాక్ట్ అవుతుంది సో మిడిల్ లో యాక్ట్ అవుతున్న ఈ ఫామ్ లో వాడుకోవచ్చు లేదా ఈ ఫామ్ లో అయినా వాడుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకున్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో ఉంటేనే ఈ ఫామ్ లో వాడాలి ఓకే బట్ ఈ దీనికి ఈ ఫామ్ లో వాడలేము ఎందుకంటే సర్టైన్ సెంటర్ సిటీ లో ఉంది అంటే సర్టైన్ అన్సిమెట్రికల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఫామ్ లో కుదరదు అదే సిమెట్రికల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎంట్రోడ్ అయితే ఈ ఫామ్ లో అయినా వాల్యుబుల్ అవుతుంది ఈ ఫామ్ లో అయినా వాల్యుబుల్ అవుతుంది బట్ ఇదైతే చాలా సింప్లెస్ట్ వేలో క్యాలకులేషన్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ పాయింట్ లోడ్కి అయితే ఫామ్ లో డబ్ల్యూ ఎల్ బై ఎయిట్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఎల్ బై ఎయిట్ ఉంది సేమ్ సిమెట్రికల్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ లోడ్కి అయితే మీకు ఫామ్ లో ఏంటండి ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఎల్ బై ఎయిట్ అవుతుంది ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఎల్ రెండు చోట్ల మైనస్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి హాగింగ్ మూమెంట్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రెండు చోట్ల ప్లస్ అవుతుంది సో సబ్స్టూట్ చేసుకుంటే వెళ్తే మీకు ఫిక్స్ అయిన మూమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఫిక్స్ అయిన మూమెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ క్యాలకులేట్ చేయండి సో రియాక్షన్స్ క్యాలకులేట్ చేస్తే మీకు జనరల్ గా చూస్తే మీకు సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ ఈ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది ఓకే హాగింగ్ మూమెంట్స్ ఓకే ఇక్కడ ఒక హాగింగ్ మూమెంట్ ఇలా ఒక హాగింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక అప్పోడ్ రియాక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ లోడ్ ఇది ఒక లోడ్ ఉంది పాయింట్ లోడ్ అండ్ ఇటు ఒక పాయింట్ లోడ్ ఉంది మొత్తం టూ టూ పాయింట్ లోడ్స్ అండ్ త్రీ రియాక్షన్స్ అంటే ఒక టూ మూమెంట్స్ ఒక రియాక్షన్స్ టోటల్ మొత్తం ఫైవ్ ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆర్ ఒకటి ఉంటుంది బట్ అక్కడ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఉండదు కాబట్టి సో అది జీరో అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూద్దాం సో ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో టేకింగ్ మూమెంట్ అప్పుడు ఏ కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న టోటల్ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్ లోడ్ ఏమవుతుందండి టోటల్ గా పాయింట్ లోడ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది టెన్ మీటర్స్ కాబట్టి స్పాన్ సో ఆర్బి ఇంటూ టెన్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్ దీని కనుక ఈ పాయింట్ లోడ్ కనుక మూమెంట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇది ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను జనరల్ గా పాజిటివ్ తీసుకుంటాను సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే పాజిటివ్ ఓకే అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఏమవుతుందండి ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఒక ఎంబి మూమెంట్ ఉంది సో ఎంబి మూమెంట్ ఏ విధంగా ఉంది సో ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో చూపిస్తుంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి సో మైనస్ తీసుకుంటున్నాను సో విత్ రెస్పెక్ట్ ఎంబి మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి సో మైనస్ ఆఫ్ ఎంబి ఓకే అది నెక్స్ట్ ఇంకేముందండి ఇంకా ఇక్కడ ఒక లోడ్ ఉంది సో ఇది అప్పో డైరెక్షన్ లో చూపిస్తుంది అండ్ దీని డైరెక్షన్ కనుక మూమెంట్ ఇస్తే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఫాస్ట్ తీసుకుంటాను సో ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏముంది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ లో డౌన్ లోడ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది సో సెవె
ఆ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ షేర్ ఫోర్ సెట్ సి ఆ తర్వాత అప్ టు ఈ పాయింట్ వరకు అదే వాల్యూ ఉంటుంది అదే వాల్యూ థర్టీ పాయింట్ వన్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ డౌన్ వర్డ్ లోడ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫాస్ట్ తీసుకోవాలి అప్ వర్డ్ లోడ్ అయితే రైట్ సైడ్ అప్ వర్డ్ సైడ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నప్పుడు డౌన్ వర్డ్ ఫాస్ట్ టూ కాబట్టి ప్లస్ థర్టీ తీసుకున్నప్పుడు ఫాస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది సో ప్లస్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముంది షేర్ ఫోర్ సెట్ ఏ షేర్ ఫోర్ సెట్ ఏ కూడా సేమ్ అదే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీని డయాగ్రామ్స్ కనుక మీరు డ్రా చేసుకుంటే వస్తే ఈజీగా అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఒక బేస్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఓకే బేస్ లైన్ డ్రా చేసుకొని వచ్చిన ఆన్సర్ నెగిటివ్ కాబట్టి సో నెగిటివ్ కాబట్టి కింద తీసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ షేర్ ఫోర్ సెట్ డి దగ్గర ఎంత వచ్చింది మైనస్ థర్టీ పాయింట్ వన్ టూ వాళ్ళు వచ్చింది కాబట్టి సో షేర్ ఫోర్ సెట్ డి మైనస్ థర్టీ సారీ అది బెండుమ డయాగ్రామ్ కొంచెం కిందకి వెళ్దాం సో ఇగో మైనస్ ఓకే సో చూడండి సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు చూస్తే మీకు ఇక్కడ బేస్ రెండు డ్రా చేసుకున్నాం బేస్ రెండు డ్రా చేసుకున్న తర్వాత సో ఫస్ట్ షేర్ ఫోర్ సెట్ బి రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ షేర్ ఫోర్ సెట్ డి దగ్గర ఎంత అండి థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ అది కూడా ఏమొచ్చింది మైనసే కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ డికి ఎదురుగా థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అప్ టు పాయింట్ రోడ్ వరకు ఎటువంటి లోడ్ లేదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ పాయింట్ టీకి వచ్చేసరికి మైనస్ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎటువంటి పాయింట్ లోడ్ అనేది అప్ టు సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఏమీ లేదు కాబట్టి అప్ అప్పుడు వరకు కాన్స్టెంట్గా ఉండదు ఆ తర్వాత షేర్ ఫోర్ సెట్ సి దగ్గరకు వచ్చేసరికి పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది సో పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి సో ఆన్సర్ పైకి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్ ఎటువంటి పాయింట్ లోడ్ లేదు కాబట్టి ఇలా కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది ఇది దిస్ ఇస్ అబౌట్ షేర్ ఫోర్ డయాగ్రామ్ అదేవిధంగా బెండు మూవ్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీగా ఇదే కాన్సెప్ట్తో వస్తుంది సో అదే ఎలా చేస్తామంటే సేమ్ బెండు మూవ్మెంట్ ఎట్ బి దగ్గర అనేది సేమ్ అదే బెండు మూవ్మెంట్ ఎట్ బి ఉంటుంది సో షేర్ ఫోర్ బెండు మూవ్మెంట్ ఎట్ డి దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఫైనల్గా బెండు మూవ్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఎందుకంటే బెండు మూవ్ డయాగ్రామ్ మీకు ఆల్రెడీ బాగా సంలో కూడా ఇంకా స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నా కాబట్టి ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పట్లేదు ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ దీస్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద వితౌట్ సింకింగ్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా వితౌట్ సెటిల్మెంట్ ఆ